像花花，猴子哥来救你了！这这这，去抓！
。冯奶奶，哎，冯奶奶，我我自己来吧。抬脚，来，奶奶给你换。你放心，我一定会多杀鬼子。朱奶奶，好孩子。照顾好赵队长，您就放心吧，我一定照顾好他。走吧，兵贵神速，我们等你们胜利的消息。苏奶奶，放心吧。同志们，向右转，出发，下地道。此八路来者不善，我们的援军什么时候能到？不要慌，兵来将挡，水来土掩。上层已经秘密地调起附近的部队了。稍稍有何御敌之策？八路不是一项鼓吹，中国人不打中国人吗？我们就让老百姓来做我们的第一道防线。稍早高明。我立即命令黄协军去办。不，现在任何中国人都不能相信。派出我们的黄军，让黄协军配合。已经派了咱们的兄弟，把百姓押到城墙上守城去了。啊！索腾这招也太阴毒了吧！这样一来，八路军攻城的进度就要受影响了。是啊。这样吧，吴大哥，你派一队兄弟上街上，暗中通知百姓，让他们赶快回家藏起来。我去想办法通知八路军。好，你自己要多小心。
大佐，快点吧。是。叫做不战而屈人之兵，拔了妄想，煽动百姓对抗我们皇军，结果呢，这些老百姓反而成了他们最大的绊脚石。只要有这些百姓在我们手上，那八路他也只能是干着急，那我们毫无办法。江口军，你守在这里，我回趟司令部，联络增援部队何时到达。这次要前后夹击，一定要一举消灭城外的八路。李连长，一会儿呢，谢谢连同志们留在这里边策应我们。陈浩一克同志，跟我上个城楼。赵队长，小心点。嗯，记住，大家把长枪都留下。短枪和手榴弹都备足了，听到没有？是。快，快跟上。就跟上我了。
将军在和小鬼子浴血奋战，我们呢，我们却把自己的枪口对着自己的亲人和同胞啊！难道我们想让自己遭人唾骂吗？难道你们想让你们的家人永远抬不起头来吗？黄建军造反了，小米把他们扮成了百姓，带上了城墙。小米，放开杨柳！站住！请命，立即让援军改变方向，从北门入城。
，那个办法，我收到一二三，咱一起换人，咋样？是没被小鬼子打死，差差点被你打死，还有脸说？看我回去怎么给你算账！不是，这这小鬼子抓了我哥，我们来救他。哎，就是的。哎，狗蛋，我跟你说啊，我们把小鬼子那个那个实验室给炸了。<笑>你那是侥幸，无组织无纪律。你知道，你给大家添了多少麻烦啊？哎，张哥，想罚咱出来成罚的，跑在这儿罚的，鬼子马上就到了。出城。挺聪明的嘛，啊，这怎么连个道儿都记不住？这能关个吗？哎
，这不转来转去又转回来了。这虽然王怪子住的地方跟他们人一样，长得是七扭八拐。这一定是没麻的，走，走，走，快走，哥哥。
了，大哥，你你别光着头，你几个人来的？快开，快呀！哎，走开，大哥，大哥，走啊，走啊！
。李连长在城内跟鬼子交上火了，嘎子带战士们去接应他们了。小敏和李军呢？小敏也跟去了。我让吴队长带着伪军疏散老百姓，都下地道了。做得好，我们走。结束，佐藤裕二仍在负隅顽抗。日寇在城内还有多少兵力？估计还有一个中队左右。传令下去，把守城门，手脚武器，严防小鬼子的援兵。是。尽我们最大的可能性，避免毁坏房屋，危及百姓。告诉各营，站稳住，去两翼包抄，分头撕破小鬼子的火力。
수술하렵니다 
小敏，队长，我没给咱中国人丢人吧？没有，小敏，你是好人呐、啊，你是咱们的大英雄。夏小姐，我好久没回河乡村了。小木鸡，小雨，你挺住了，挺住了，咱就回去看爹，好吗？啊！哎，小雨，小雨，你看，在你身上，解放了。这次呢，你立了大功。乡亲们打的。
都供受你们。为了我娘，还有沂水地区被你祸害的中国老百姓，这、啊。一笔一笔的算清了，让你知道，你咱们沂水犯下了多大的罪行。行，永远战胜不了仗义。这一下，是为我们全中国老百姓的。帝国主义，航行得了一时，航行不了一世。现在，全世界反法西斯战争已经进入倒计时，我们完蛋了，侵略者的末日到了。周有亮，要死，大家一起。